没有人教育你，我教育你。喂，是我。什么？李如呢？通知各部门主管，十五分钟之后开会。通知欧阳务必到，就说我说的。今天把大家叫过来开这个会，主要是讨论一下欧阳欧副总裁想要开除销售部陈经理的问题。刘经理，你作为人事部的主管，请你向大家宣读一下：公司在有关于劳动合同期间内，用人单位可以单方面解除劳动关系的条款，看看陈经理是否具有被开除的理由。好，呃。严重违反集团规章制度的，严重失职、营私舞弊，对集团的利益造成重大损害的，劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，并对本单位的劳动工作造成严重影响的，或者经集团提出拒不改正的，欧总，以上就是。好，那请你们人事部告诉我，陈经理在最近的一年工作表现中，有没有存在严重违反公司规章制度的情况？没有。陈经理一直保持全勤，从来都没有无理由的请假、旷工或者早退。张总，你是销售部的主管，请你告诉我，陈经理在你们销售部的工作中，有没有严重失职、营私舞弊，或者给集团造成了重大损失的事情？欧总，陈经理负责的团队一直是我们销售部的明星团队，连续两年。在业绩增幅方面超过百分之三十，他这个人我是了解的，对工作既认真又负责，经常带着底下的人加班研讨销售策略，就是这种情况，我个人就见到许多回。陈经理，那就是你最近准备跳槽离开欧氏了。首先，我感谢张总。哎，刘经理对我工作的肯定。我实话实说，确实有几家猎头公司向我发出过邀请，但是我也一一拒绝。我可以公开我电脑里面的邮件信息，还有我手机里面的通信记录，我也接受一切公司对我的正当调查。但是我只想表明一个观点：我认为欧氏是国内一流的化妆品企业，在国际上面也有一流的知名度。所以我一直以在欧氏工作为荣，我从来没有要离开欧氏的想法。谢谢各位。那么欧副总裁，我想请问你，你以什么样的理由要开除公司的这位工作勤勉、遵守各项规章制度，并且忠心耿耿的员工？
我们欧氏集团能有今天，靠的是什么？是规则。如果我们滥用职权，在管理中掺杂个人情感和恩怨，仅仅是为了满足自己的一己私欲，而不把集团的利益放在第一位，那么他就不配在集团待下去。不管你是谁，我都会请你第一个走人，明白吗？明白吗？明白，明白，明白。好，可以散会了这样带着情绪打拳，很容易受伤的。怎么，你有心吃、啊？过来，陪我练两招你有强迫症啊！你还可以再快疼疼疼疼
Come. Huh? <sighs> Show Shoba, you thought you were missing shit. 你怎么看我姐呢？哎，跟你说话呢。你姐怎么了？她今天接为了一个小小的陈哲，当着公司所有高层的面，让我颜面扫地。说实话，开除陈哲这件事，确实是你做的不对。咱先别管谁对谁错，你不觉得哪儿不对劲儿吗？我倒是觉得，你姐最近状态不是很好，她已经好几天没去公司了，而且也好几天没回家了。你怎么知道这么清楚？你别忘了。我的工作就是负责你们家每一个人的安全。刘经理，鹿岛那边项目进展的怎么样？啊，鹿岛这个项目目前已经搁置了。为什么？今年集团在上海和杭州连续落成了两家酒店，咱们公司目前资金运转比较紧张。据我所知，地铁项目在鹿岛马上就要启动，这个机会绝对不能错过。资金方面，我会来想办法。你们不要懈怠，继续跟进。散会。就可以目空一切，无法无天了吧？我告诉你，你的钱不是你挣的，是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哥哥挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。说你是小黎叔的妹妹，我真的一点儿也不敢相信。你哥哥身上的优良品德，为什么在你身上连个影子都看不到？十面埋伏呀！你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。
你们干什么啊？你们是干什么？哎、搞什么事儿吧？你干什么？你这是犯法，你知道吗？你干干什么？你干什么？又来了。小雅，哎，别动啊！小雅，小雅，你回去，这跟你没事。这大人这件事，你赶紧回去，听没有？小雅，快回去听话。来。哎。哎。哎。干什么？吃什么砸我东西啊？高兴认识你，我叫立冬，是对面小饭馆的小老板。以后有什么事情可以随时招呼我，好吗？谢谢，谢谢你，立冬哥。哎，差辈了，差辈了，你怎么能叫他立冬哥呢？他是我刚认的小兄弟。要不这样吧，你就叫他小黎叔吧。好，我看行。那以后你就叫我小黎叔好吗？谢谢小黎叔，不客气，李妹。哎，天儿怎么这么热呀、啊？老大爷，这菜市场离这儿远吗？这黎梅雅买菜一般需要多长时间啊？她有男朋友了，人家从小一块儿长大的。欧阳，来了。你们怎么来了？啊，我今天来是想请你吃个饭。请我吃饭？那怎么了？你救命恩人请你吃饭，你不乐意啊？哎，不是，我不是那个意思。你是有什么事儿找我吗？哎，也没什么大事儿，就是想跟你聊聊你前男朋友陈哲的事儿。啊，顺便想正式的邀请你当我的秘书。当你的秘书就算了吧，不过陈哲的事情还是可以聊一聊的。你等我一下。王爷爷，这些菜放在这儿了啊。嗯，走吧。走，王爷爷。再见了，但愿下辈子我还能做你的妹妹，请你好好照顾咱爸妈，替我跟他们说一声对不起。
糖辣菜。嗯，嗯，哦。你怎么不吃啊？我吃什么呀？你们俩都快把碗吃了。展龙，你给他要一份去。行了，别吃了。大碗呢？哎，说吧。什么？你不是说要跟我说陈哲的事儿吗？嗯，陈哲的事儿。我一会儿跟你说，我先跟你说另外一件事。你不是要来我们公司吗？那你去研发部，跟当我秘书有什么区别啊？而且当我秘书有很多好处的，你知道吗？很轻松的。我学的专业是美妆产品研发，我为什么要把自己的天赋和实力浪费在给你端茶送水、送文件上面呢？好，那你跟我说一下，我们公司的产品研发部在哪？等我去上了班，自然就知道在哪层了。哪层？公司的产品要不根本就不在本市，你不知道啊？不在本市啊？哎，你看，我就说你傻吧。产品研发部，难道人事部没有告诉你在苏州吗？你从欧洲回来，就是要好好陪陪你爸的，对不对？你就这样去了苏州，那跟欧洲有什么区别？是不是？干嘛？你不会蠢到认为连这事我都在骗你吧？那谁说的好啊？回正题，说陈哲。好，说陈哲。你看啊，你跟陈哲二十年的感情，你这才回来多久啊？就这么不明不白的分手了，你真的感情啊？就是觉得吧，二十年的感情啊，人生能有几个二十年啊？再说你们两个又是从孤儿院一起长大的，就这样的感情基础，你真的就相信他所说的？干嘛？哎，不是你让我说陈生，你干嘛呀？哎，你别这样行吗？出什么事儿了？告诉我，哥，我真的不想活了。你也不用劝我，事已至此，你就让我去死吧。什么叫不想活了呀，微微？你能不能不要胡说八道？你别吓我好不好？有什么事情好好说。我现在在去找你的路上，有任何问题坐下来咱们好好聊聊。出了什么事儿，哥都可以帮你解决，明白吗？微微，微微，哥，我真的累了，不想说话了。不行，不许挂电话，跟我保持通话，听到没有？微微，微微。
。你干嘛点这么多？啊？给你赔礼道歉赔不是呗？哎，我也不知道你想吃什么，我都都拿过来了。你还想吃什么，我再去给你拿。刚才你最喜欢吃的麻辣烫，你没吃上，全让我给吃完了，还把你弄哭了。对不起啊。我喜欢吃牛角包。哎哎，你干嘛？你不是又要哭啊？牛角包太难吃了。那你别吃这个，我给你吃这个，这个粉的看着就好吃。哥，我都已经吃了，我还把它吃完吧，吃不完多浪费。我向你道歉，刚才是我不好，没有管理好我自己的情绪，对不起。好了，我们继续吧。继续什么？继续说陈哲的问题。大姐，你别逗我了。我刚才跟你说一下陈哲，你差点没把我整疯了。我以后再也不提陈哲了。生活中我有的时候反应挺慢的。我刚才才细想了一下，你说的一些话还是很有道理的。我跟陈哲在一起这么长时间，忽然一下就这样了。确实是有问题，我现在需要你的帮助，希望你能帮我分析分析，对吧？但是我跟你说，陈哲，你千万别往心里去啊！我保证，我保证不会再像刚才那样了。好，你看啊，陈哲，嗯，三年前以助理的身份进入公司。他在学生期间的履历和毕业院校，说实话并不出色。就以他的学历背景，我觉得不可能这么快就升为经理啊！除非他后台够硬。但是他是什么样的身世和背景，这不用我多说了吧？他仅仅用了三年，就升到了销售部经理的职位，这在整个欧市都是绝无仅有的。你是想说，陈哲背后有靠山？否则有太多的问题都是解释不了的。那为什么不能理解为，陈哲靠自己的努力爬到了现在的位置？自己的努力？谁不努力啊？啊！你告诉我，在欧市工作的员工谁敢不努力？我说你是不是傻呀？他陈哲一没资源，二没背景，他凭什么有那么硬的后台啊？最重要的是。你才刚回来，他就急着跟你分手，为什么？好，就算陈哲有后台，有背景，那又能怎样呢？这背景也得分个男的女的呀，女的，他一定是趁你留学的时候，在外面找了一个有钱有势的女人，那么真是高光的智商。你脑子里每天装都是什么呀？你是怎么从大学毕的业的啊，大姐？你看啊，要是他心里没鬼，他为什么在欧市三年，你却一点都不知道？他就这么忽然急着跟你说分手，为什么？他说是你李美雅的问题，就是你的问题啊。他说是什么就是什么，你就这么信他？弟弟今天演这么一出啊，其实是个信号。欧氏集团哪是他欧阳说接手就能接手的？他知道公司高层一定会反对，所以才用那么极端的方法来树立威信
，我太了解欧阳了。他虽然平时吊儿郎当惯了，但没什么心机，对公司的事情也从来没有上过心。人是会变的嘛？你想啊，欧氏的继承人不是你就是他，面对这么大的诱惑。你那么肯定他一点都不动心？况且这十个指头还有不一样的粗细，你可别忘了，你不是我常令亲生的。据说现在正在跟第三任老公打着离婚的官司，所以我推测，她是最有可能跟陈哲勾搭上的女人。如果真的是她，她为什么不把陈哲调到自己的部门去？这样用问吗？为了掩人耳目啊！欧氏集团最反对的就是办公室恋情，更何况陈哲还是第三者。你你说谁是第三者？他插入了我们的感情，他才应该是第三者。对对对对对对，他是第三者。你先别激动行吗？你说的都对，我以上都是我猜测的。刘小红只是我的第一判断。你像是这个营销部的王梅，采购部的张晴，呃，财务部的李倩，这些都是有可能的，啊，都是我的怀疑的。那照你这么说，只要是欧氏的高层，女性。都有可能了，嗯，那有一个人你忘了，谁啊？你姐。我姐，你别逗了，想都别想，绝对不可能。我姐怎么可能看上那种人？哪种人啊？你骂谁呢？我的意思是说，我姐就连黎东她都看不上，更别说什么陈哲了，绝对不可能。小小黎叔喜欢你姐啊？别八卦啊！我可没这么说。他们俩那都是我们父母跟他们父母安排的。他们两个呀，谁都不喜欢谁。谁都不喜欢谁？嗯。天哪，谁都不喜欢谁还要在一起？你，我连想都不敢想。我也想都不敢想。这个欧阳平时看上去吊儿郎当、不学无术的。但是我一直就觉得这是他装出来的。就拿这次来说好了，为了一个林薇雅，他犯得着那么大动干戈的把我开除吗？这件事只有一种解释：销售部一直在你手里管着，他也知道我是你的人，我的位置呢又不大不小。开除我，既不影响欧氏，又能让你感觉到疼。而且我敢肯定，这只是一个开始。只要我一走，他会接着一个一个的拿掉你的人。还有，欧阳之前也是满世界的玩，你爸也不是没有强行把他带回公司上班过。可是他每一次是安安稳稳的待着，为什么这一次？偏偏是选择他是下的。小瑞，不是走到今天，你功不可没，所以欧氏的将来理所应当就是你的。你想想看，一旦欧阳接管了欧氏，那你之前的辛苦就全白费了，欧氏也就毁了。所以，不管是为了你自己，还是为了欧氏，你
都不能选择坐以待毙。你们家怎么这样啊？我真没想到，这都什么年代了，还真有父母介绍婚姻呢。你将来你父母不会也给你安排一个老婆吧？我知道了，那个黎薇薇，是不是就是你父母帮你安排的老婆？谁都安排不了我。但是这就是现实，抛开身份、素质、教育经历的差异，大型企业间，继承人通过联姻互换股份，这在国内和国外都是一种常态。就好像是古时候的帝王，会让自己的子女和其他国家的帝王子女通婚，以此避免战争，稳固统治一样。就是我姐和你小黎说，虽然他们两个人现在在极力抗争，但是我觉得吧。最终还是胳膊拧不过大腿，除非我姐彻底离开欧氏，但是她要是离开了，那整个欧氏就压在我肩上了，我可不干，我可不想一天累死累活的去忙活整个欧氏。我现在最担心的，也是我最害怕的，就是我会成为第二个牺牲品。不管怎么说，即便将来。你也要被安排一个老婆，我也真心的希望，那个人不是李薇薇。怎么着也应该是一个贤良淑德的大家闺秀。像李薇薇这种小太妹啊，将来怎么相夫教子？你也这么认为对不对啊？来干一个。知音啊，知音。看出来了呀，所以哥这不是紧赶慢赶赶过来救你来了呀。
那那我问问你，你为什么要自杀呀？那我告诉你，你要替我报仇。好，你告诉哥，谁这么无法无天敢欺负咱们家微微？我替你好好教训他，到底是谁？啊，微微，那天晚上出了那么大的事情，难道你还嫌不够丢人吗？丢人了，就是因为太丢人了，我离微微这辈子，连他在那天晚上丢弃了，还是当着欧阳的面当着欧阳的面把一整瓶红酒全都浇在我身上，你连还手的机会都。哎，喂喂，别激动啊！听哥跟你说，林妹呀，昨天把一整瓶红酒倒在了你的身上，确实有欠妥的地方，那是他做的不对。可是你呢？你当着那么多人的面，那么去羞辱他，你觉得你就做的对吗？你好好想想。我知道你喜欢欧阳，可是欧阳不见得喜欢你。这感情的事得两心相悦，你不能勉强。再说了，微微，你是咱们离家的千金，要样貌有样貌，要身材有身材，还是高学历。至于你的那么多，你何苦偏偏喜欢一个欧阳呢？听哥的，换一个喜欢的，好不好？是欧阳跟我说的，他说只要我去日本留学。我毕业回来了，他就娶我的，他不能说话不算话的。再说了，这件事情你不仅是帮我，你也是在帮你自己，你知道吗？你这话什么意思啊？你可是离家的长子，肩负着咱家的荣辱与兴衰，咱家和欧家联姻势在必行，不是我就是你。我要是嫁不了欧阳，你猜爸妈？会不会把精力重新放在你和欧瑞姐身上？算了，你打住啊！我和欧瑞，我们俩自己的事情可以解决，不需要你老人家操心。你现在把你这头乱七八糟的事先管好了再说。我曾经就只有一件事儿，那就是嫁给欧阳。现在终于又多了一件事儿，排在第一位，那就是整死林梅雅。第二位才是嫁给欧阳。你要是我哥，你就帮我；你要是不帮我，我就不认你这个哥了。真的吗？真的。那你别认我这哥了。我现在就死给你看。李薇薇，虽然你不认我这哥了，但以后每年的今天，我都会去给你送花的。辞别。我都看呢。啊今天这么费劲的，又请我吃饭，又请我吃甜品，你根本就不是想跟我说陈哲的事儿，你就是想让我当你的秘书，当你和黎薇薇的挡箭牌。不是林薇啊，虽然你这人平时挺二吧，但是我觉得把你留在身边辟个邪什么的还是挺靠谱的。辟邪？你别激动啊！我跟你说，你当我秘书是有很多好处的。你看，我给你捋一捋。第一，职业体面，对吧？第二，收入丰厚。第三，你可以留在本市陪你爸。第四，也是最重要的一点，方便你调查陈哲跟你分手的真正原因。啊
。哎，附加一条，也是最最最重要的一条，我在你身后为你提供一切技术支持。怎么样？如果你还在乎陈哲，如果你还在乎这二十年的感情，哎，你不用着急回答我，你好好想想。我跟你说，这种事儿过了这个村儿可就没这个店儿啊！这种天上掉馅饼的好事，这辈子恐怕你都遇不到第二次了。嗯。消息了吗？您这心情啊，我很能理解。但是你也知道，这同名同姓的人实在是太多了，我们的工作无疑是大海捞针呐。不过你放心，这件事儿我一定竭尽全力。有什么消息，我马上通知你，好不好？哎，好，我还有点事儿啊。好，你忙，你忙啊。今天怎么有空过来啊？没什么，我带我的新秘书过来熟悉熟悉。这位是我的秘书林美雅，啊，这位是策划部主管刘小红。你好，刘主管，我是林美雅，有叫我小林就行。啊，新来的有点紧张啊，那要不这样，你先忙，我们先走了。好。哎，我说你啊，能不能行？能不能有点出息啊？咱能不丢人吗？是你跟我说他跟陈哲有什么的。又高又有能力，我一闭上眼睛，我都能想到他跟陈车在一起的样子。就算他们真有什么，在这种时候你更应该稳住了啊！再说还不一定呢。小点声。啊，就一个刘小红你就紧张成这样，那接下来有那么多人呢，怎么办啊？啊，你赶紧给我调整好状态，加油，稳住。这是我们营销部的主管王梅。你好，我是林美雅。你好，这是我们采购部主管张琴。你好，我是林美雅。你好，这是我们财务部主管李倩。你好，我是林美雅。你好。凭借你女人的第六感，你觉得会是哪个？你觉得我有第六感？我要有第六感，我看你来这调查什么？我们现在去哪？欧总好。说好了暗中调查的，你拿我来销售部干嘛呀？这两者矛盾吗？再说了，所有的部门我们都去了，干嘛偏偏要调过销售部？不行不行，我还没有准备好以秘书的身份面对这个部门。哎，我
们了。我跟你说啊，既然你已经决定重新开始了，那你就拿出点魄力来。你内心坦坦荡荡，一没后台，二没色诱。我是因为你的能力才决定聘你当我秘书的。你干嘛非要做出一副见不得人的样子呀？相反，见不得人的应该是那个销售部的陈哲。哎呀，你小点声。怎么了？我跟你说啊，所有道理我都跟你讲得很清楚了。现在我给你三秒钟的时间，要么进去，要么从这儿离开。三。二，一，进。对喽，走着。欧总，欧总，欧总，行，先坐坐下吧。啊。呃，我今天来呢，是想让大家认识一下我的新秘书，跟大家打个招呼吧。大家好。我是林美雅，咱们之前见过的哈，嗯，还请各位以后多多关照。好了，呃，都先忙吧啊，我带我的秘书跟你们的经理见一面。什么问题吗？林秘书，你作为我的秘书，见了同事不打招呼，这可不太好啊！啊,啊，不过也是，你们俩都这么熟了，也不用我再介绍。我今天带林美雅过来呢，就是想让你们以同事的身份互相认识一下。打今儿起呢，林美雅正式担任我秘书一职，以后有什么事儿直接找我秘书就好，千万不要像上次那样直接闯进我的办公室，特别不好，啊。OK， 呃，我还要带林秘书去熟悉下别的部门，走了。什么意思呀、啊，陈经理？林美雅现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。欧总，一会儿我送她回去，不劳您费心。我是她的老板，她现在在工作。你们两个放开我
，是这样啊，是这样。哦，这件事情我女儿其实不知道。嗯，我是怕影响她生活，所以没告诉她。那这样啊，我尽力的帮你查一查。那这段时间呢，你就不用老往我这儿跑了，我都记下了。一有消息啊，我第一时间给你打电话，好不好？哎呀，胡警官，真是谢谢，真是谢谢你了，不客气。哎，不过这件事情能不能先别告诉我女儿？等找着了以后呢，我再找机会告诉她，你看行吗？哎，放心吧。好，我送您出去。哎，好，谢谢。哎，慢走啊。哎。在欧氏集团工作怎么样啊？嗯，都挺好的。产品研发部的领导都可重视我了，同事对我也可好了。毕竟我是高材生嘛，你女儿我还是很有实力的就是在街边看大排档的。哎呀，那跟那陈哲有有没有见着啊？啊，没有。我平常都在产品研发部，我都待在实验室里，除了吃饭、上厕所，根本没有机会出去。你怎么不接电话呀？就是一件垃圾广告。那个，那在公司跟那个欧阳是不是也见不上面？哎呀，爸，那就更见不到了。人家是大老板，我就是一个小员工。再说了，我们俩没什么关系，没事干，我们俩老见什么面呀？哈哈。好了，你就不要瞎想了，我都挺好的。土豆，哎，早饭。销售部经理陈哲的前女友，现在勾搭上了欧阳，分分钟就把陈哲给踹了。可怜的陈哲呀！不过你说这林美雅，到底是怎么把欧阳给弄到手的呀？肯定是惯大了呗。我之前都不知道这事儿。所以说呀，人不可貌相。我之前看这小姑娘还挺好的，谁知道？帮我买一碗阳春面，一份醋排，呃，一份虾饺，还有一份油。我就在这儿呢。菜都在，你喊什么呀你？你好，你有餐好了。Thank <laughs> you. 